നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ശ്രീജ എല്ലാവർക്കും ഫോട്ടോൺ സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിയുടെ ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിസ് സെഷനിലോട്ട് സ്വാഗതം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജൂൺ മുപ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ന്യൂസുകളാണ് അതായത് ഇന്നത്തെ ന്യൂസുകളാണ് സോ നമുക്ക് ടോപ്പിക്സിലോട്ട് പോകാം സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടിക്ടോക്ക് എമങ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആപ്സ് ബാൻഡ് ബൈ ദി സെൻറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓൺ മൺഡേ ബാൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം പോപ്പുലർ ചൈനീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സച്ച് ആസ് ടിക്ടോക്ക് ഷെയർ ഇറ്റ് എം ഐ വീഡിയോ കോൾ ക്ലബ് ഫാക്ടറി ആൻഡ് ക്യാമ്പ് സ്കാനർ സൈറ്റിംഗ് ത്രെറ്റ് ടു നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് സോവിറൻസി സോ അതായത് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് സോവിറൻസി എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ചൈനീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചൈനീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ബാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് അങ്ങനെ വരുന്ന അമ്പത്തൊമ്പത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ബാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് അതിൽ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മാത്രമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ടിക്ടോക്ക് ഷെയർ ഇറ്റ് എം ഐ വീഡിയോ കോൾ ക്ലബ് ഫാക്ടറി ക്യാമ്പ് സ്കാനർ ഷെയിൻ അങ്ങനെ വേറെ കുറേ ഉണ്ട് അമ്പത്തൊമ്പത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അങ്ങനെ ബാൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് The ban comes amid continuing tensions on the border between India and China and covers a variety of applications from e-commerce to gaming, social media, browsers, instant messaging and file sharing. So, if you ban so many applications, there are wide varieties from e-commerce to gaming, gaming then social media use, then browsers, instant messaging, file sharing, there are many related applications in this case. Applications. And according to sources, MEITY has issued instructions to Google and Apple to remove the banned applications from their respective application stores. So, in this case, MEITY means Ministry of Electronics and Information Technology. So, Ministry of Electronics and Information Technology is in this case, Google stores, Apple stores, and these applications are removed from these applications. Additionally, telecom operators and internet service providers will be asked to block access and use of these applications on their networks. So, if you have any telecom operators or internet service providers, if you have any applications in the usage of these applications, you will be able to use them and you will be able to use them. So, okay, so this is the news. Then, this is the number of applications. ഇത് ഇത്രയാണ് ആ അമ്പത്തൊമ്പത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഉണ്ട് സോ അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ബാൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ഈ ന്യൂസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ ഇതാണ് അടുത്ത ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സി ജി ഐ നോട്ട് ഫോർ ഹ്യൂമൻ ട്രയൽസ് ഓഫ് കോവാക്സിൻ അതായത് ഭാരത് ബയോടെക് ഗെയിൻഡ് ആൻഡ് എഡ്ജ് ഇൻ ദ റേസ് എമങ് ഫ്യൂ എൻഡിറ്റീസ് ഇൻ ദ കൺട്രി ആൻഡ് സെവറൽ മോർ ഗ്ലോബലി ടു റെഡിയർ വാക്സിൻ ഫോർ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വെൻ ദ ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ക്ലിയർ ഇറ്റ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ ട്രയൽ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് അതായത് ഹ്യൂമൻ ട്രയൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡി സി ജി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഭാരത് ബയോടെക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്ക് അനുമതി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാക്സിൻ അവർ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അത് ഹ്യൂമൻ ട്രയൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അനുമതി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഡി സി ജി ഐയിൽ നിന്നും ആൻഡ് ദ കൊളാബറേഷൻ വിത്ത് ദി ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ദാറ്റ് ഇസ് ഐ സി എം ആർ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഐ വി വാസ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റൽ ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി വാക്സിൻ ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കൃഷ്ണ എല സെഡ് ഓൺ മൺഡേ അതായത് ചെയർമാൻ ആൻഡ് എം ഡി ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഭാരത് ബയോടെക്കിന് ചെയർമാൻ ആൻഡ് എം ഡി ആയിട്ടുള്ള കൃഷ്ണ എല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വാക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഐ സി എം ആർ ദാറ്റ് ഇസ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിനെയും അതേപോലെ എൻ ഐ വി ദാറ്റ് ഇസ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അവരുടെ ഒരു കൊളാബറേഷൻ കൂടി ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ദി ട്രയൽസ് ഓഫ് കോവാക്സിൻ ദ വാക്സിൻ വിൽ ബിഗിൻ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് സോ ഇതിൻ്റെ ട്രയൽസ് എല്ലാം തന്നെ കോവാക്സിൻ എന്നാണ് ആ ഒരു വാക്സിൻ്റെ പേര് കോവിഡ് നയൻറ്റീന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭാരത് ബയോടെക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന വാക്സിൻ്റെ പേര് കോവാക്സിൻ എന്നാണ് സോ ആ ഒരു വാക്സിൻ്റെ ട്രയൽസ് അടുത്ത മാസമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത് ദ പ്രൊവാക്റ്റീവ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ഫ്രം ദ സെൻട്രൽ ഡ്രഗ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാഡ് എനേബിൾഡ് അപ്രൂവൽസ് ഫോർ ദി പ്രൊജക്റ്റ് മിസ്റ്റർ ഐ എൽ സെൻ ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ
ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവർ ഇത്രയും അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള വാക്സിൻസും അവർ നല്ല സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൻ ദ കമ്പനി ഈസ് പ്രൊഫഷൻ ഇൻ കണ്ടക്ടിങ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് മൾട്ടി സെൻറ്റ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് ഹാവിങ് കംപ്ലീറ്റഡ് മോർ ദാൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ട്രയൽസ് ഇൻ ഓവർ ത്രീ ലാക്ക് സബ്ജക്ട്സ് ഗ്ലോബലി ദ റിലീസ് സെറ്റ് സോ അതായത് ഈ ഒരു കമ്പനി തന്നെ അത്രമാത്രം എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇവർ എക്സ്റ്റെൻസീവ് മൾട്ടി ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓവർ മോർ ദാൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ട്രയൽസ് ഇൻ ഓവർ ത്രീ ലാക്ക് സബ്ജക്ട്സ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ മുകളിലുള്ള സബ്ജക്ട്സിൽ അവർ എഴുപത്തഞ്ച് ട്രയൽസ് ഇവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ അത്രമാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അത്രമാത്രം അവർ പ്രൊഫഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ദ കമ്പനി ഈസ് ഓൾസോ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൊറോ ഫ്ലൂ എ നീസൽ വാക്സിൻ ഓഫ് ഫോർ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ആൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ കൊളാബറേഷൻ ഓഫ് വൈറോളജിസ്റ്റ് അറ്റ് ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വിസ്കോസിൻ മെഡിസിൻ ആൻഡ് വാക്സിൻ ഫ്രോം ഫ്ലൂജിൻ അതായത് വാക്സിൻ ഫ്രോം ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂജിനും അതേപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വിസ്കോസിൻ മെഡിസിൻ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് വൈറോളജിസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കൊളാബറേഷനിൽ ഈ കമ്പനി ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ആ ഒരു കൊളാബറേഷൻ വഴി അവരൊരു നേസൽ വാക്സിൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീനിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നേസൽ വാക്സിൻ ആണ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ആ നേസൽ വാക്സിൻ്റെ നെയ്മാണ് കൊറോ ഫ്ലൂ കോവാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഒരു വാക്സിൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ കൊറോ ഫ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെയ്സൽ വാക്സിൻ ആണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീനിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആൻഡ് സോ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ന്യൂസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഭൂട്ടാൻ സൈൻ പാക്സ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ജോയിൻറ് ഹൈഡ്രൽ പ്രോജക്റ്റ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഭൂട്ടാൻ ടുക്ക് എ മേജർ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർവേഡ് ഫോർ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ വേൾഡ് കൊലോങ്ചു പ്രോജക്റ്റ് ദി ആർ ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോ പവർ ജോയിൻറ് വെഞ്ചർ പ്രോജക്റ്റ് ഇൻ ഭൂട്ടാൻസ് ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് ഈസ്റ്റേൺ റീജിയൻ ഓഫ് ത്രഷിംഗസ്തെ ദാറ്റ് ഇസ് സോ അതായത് ഭൂട്ടാൻ്റെ തന്നെ ഈസ്റ്റേൺ ഭാഗത്തായിട്ട് ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് തൃശ്യാങ്കസ്ഥെ സോ അവിടെ ആയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയും ഭൂട്ടാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ വാട്ട് കൊലോങ്ചു പ്രോജക്റ്റ് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഹൈഡ്രോ പവർ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ വാട്ട് ആണ് ഓക്കെ ദൻ ദ പ്രോജക്ട്സ് കൺസെഷൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് വിച്ച് വാസ് സൈൻഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് വൈ അ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ എസ് ജയശങ്കർ ഇൻ ഡൽഹി ആൻഡ് ഭൂട്ടാൻസ് ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ ടാൻഡി ദോർജി ആൻഡ് എക്കണോമിക് അഫയേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ ലോക്നാഥ് ശർമ്മ ഇൻ തിംഫു മാർക്സ് ആസ് എ ഷിഫ്റ്റ് ആസ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഭൂട്ടാൻ ഹൈഡ്രോ പവർ പ്രോജക്ട് വിൽ ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആസ് എ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ നോട്ട് ആസ് എ ഗവൺമെൻറ് ടു ഗവൺമെൻറ് എഗ്രിമെൻറ്റ് സോ അതായത് ഗവൺമെൻറ് ടു ഗവൺമെൻറ് എഗ്രിമെൻറ്റ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ അതായത് ഒരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോ പവർ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഈ കൊലോങ്ചു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇതൊരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയായിരുന്നു ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കൺസെഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സുബ്രഹ്മണ്യൻ ജയശങ്കർ സാറും അതേപോലെ ഭൂട്ടാൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂട്ടാൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ടാൻഡി ഡോർജി സാറും അതേപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് എക്കണോമിക് അഫയേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ലോക്നാഥ് ശർമ്മ സാറും ഇവർ ഇവർ മൂന്നരും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കൺസെഷൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി സൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ന്യൂസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിർ ഫ്രീ ഗ്രെയിൻസ് സ്കീം സ്റ്റേ അതായത് സെൻറ്റർ റിമെയിൻ സൈലൻറ്റ് ഓൺ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് പി എം ഗരീബ് കല്യാൺ അന്ന യോജന സോ ഈ ഗരീബ് കല്യാൺ അന്ന യോജന എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസും പൾസസും
സ്കീം ഫോർ അനദർ ത്രീ മന്ത്സ് ടിൽ സെപ്റ്റംബർ സെപ്റ്റംബർ സോ അത് എല്ലാ ആളുകളും അതായത് ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ബോത്ത് ബി ജെ പി ആൻഡ് ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടീസ് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തേക്കും കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റിൽ സെപ്റ്റംബർ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദി യൂണിയൻ ഫുഡ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മിനിസ്ട്രി ദാറ്റ് ഇസ് വൺ വൺ സിക്സ് സീറോ ടു ലാക്ക് ടൺസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഹാവ് ബീൻ ലിഫ്റ്റഡ് അണ്ടർ ദി സ്കീം സോ ഈ ഒരു സ്കീം പ്രകാരം ഇത്രയും ദാറ്റ് ഇസ് വൺ വൺ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ലാക്ക് അത്രയും ഭക്ഷണം തന്നെ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് തന്നെ ഇതുവരെ ഈ ഒരു സ്കീം പ്രകാരം അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൻ ഇൻ ഏപ്രിൽ നയൻറ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ഗ്രെയിൻസ് അലോട്ടഡ് ടു ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് വാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടാർജറ്റിംഗ് സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ക്രോർ ബെനിഫിഷറീസ് സോ സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ക്രോർ ബെനിഫി ബെനിഫിഷറീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതാണ്ട് നയൻറ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നയൻറ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ മെയിൻ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റുഡ് അറ്റ് നയൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് റീച്ചിങ് സെവൻറ്റി ടു പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ക്രോർ ബെനിഫിഷറീസ് ആൻഡ് ഇൻ ജൂൺ സെവൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി അലോക്കേഷൻ വെൻ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ക്രോർ ബെനിഫിഷറീസ് സോ അതായത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് മാസം ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ഈ മൂന്ന് മാസങ്ങളിലായിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ മാസം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തതിനകത്ത് എത്ര ശതമാനം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എത്ര കുടുംബങ്ങളിലായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദറ്റ് ഇസ് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രെയിൻസ് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതായത് സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ക്രോർ ബെനിഫിഷറീസിന് അത്ര ആളുകൾക്ക് അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദൻ അതേപോലെ തന്നെ അത് മെയിലാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആൻഡ് ജൂണിൽ സെവൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് ദൻ അത് മെയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ടു പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ക്രോർ ബെനിഫിഷറീസിന് അത് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൻ അതേപോലെ തന്നെ ജൂണിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ക്രോർ ബെനിഫിഷറീസിനാണ് അത് ഉപകാരമായിട്ടുള്ളത് ദൻ യൂണിയൻ ഫുഡ് മിനിസ്റ്റർ റാം വിലാസ് പസ്വൻ ഡിസ് ഡിക്ലൈൻഡ് ടു കമൻസ് ഓൺ ദ പോസിബിൾ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ദി സ്കീം അതായത് ഇതിനെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് യൂണിയൻ ഫുഡ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള റാം വിലാസ് പസ്വാൻ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതായത് ഈ ഒരു സ്കീം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കമൻസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സീനിയർ ഓഫീഷ്യൽസ് അറ്റ് ദി മിനിസ്ട്രി സെഡ് ദി ഡിസിഷൻ ലേ വിത്ത് ദി പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫീസ് സോ ഈ ഒരു വിഷയം സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് സീനിയർ ഒഫീഷ്യൽസ് അതായത് ഈ ഒരു മിനിസ്ട്രി ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മിനിസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന സീനിയർ ഓഫീഷ്യൽസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരുന്ന മറുപടി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ആൻഡ് സോ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ന്യൂസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ റാഫേൽ ഫൈറ്റർ ജെറ്റ്സ് ടു ലാൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബൈ ജൂലൈ എൻഡ് അതായത് അബൌട്ട് എയ്റ്റ് ടു നയൻ വീക്സ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് വാസ് ലെഫ്റ്റ് ബിഫോർ ദി ലോക്ക്ഡൌൺ ആൻഡ് ദ ഡെലിവറി ഓഫ് സം ലോജിസ്റ്റിക് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ദി അംബാല എയർ ബേസ് വാസ് ഓൾസോ ഡിലൈറ്റ് സോ അതായത് ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അതായത് എയ്റ്റ് ടു നയൻ വീക്സ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ അംബാല എയർ ബേസ് ആ അവിടെ ആയിട്ട് ഈ ലോജിസ്റ്റിക് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് എക്യൂപ്മെൻസ് ടെസ്റ്റ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ അവർ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു സോ അത് ആ സമയത്ത് തന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അതും ഡിലേ ആയി പോവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഇൻ ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഓൺ അവർ വിസിറ്റ് ടു ഫ്രാൻസ് ഫോർ ദി സെക്കൻഡ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഫ്രാൻസ് മിനിസ്ട്രിയൽ ലെവൽ ആനുവൽ ഡിഫൻസ് ഡയലോഗ് ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ രാജ്നാഥ് സിംഗ് took formal delivery of the first Rafale jet built for the Indian Air Force at the Dassault Aviation's final assembly facility in Merignac. So, in October 2019, France wrote to the Defense Minister Rajna Singh Sir, second India-France Ministry level annual defense dialogue conduct in the United States. So, that's the point of view. And in the point of view, we have to say that Rafale jet അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡെലിവറി അ
സോ അതായത് ഇന്ത്യൻ ചൈന തമ്മിലുള്ള ബോർഡർ ഇഷ്യൂസ് നടക്കുന്നത് തന്നെ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം എക്യുപ്മെൻസ് എല്ലാം തന്നെ അതായത് ഇപ്പോൾ മിസൈൽസ് ആണെങ്കിലും ശരി എയർ ക്രാഫ്റ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ശരി ഒന്ന് ഡെലിവറി ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ധൃതിയാണ് കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ ബോർഡർ ഇഷ്യൂസ് നടക്കുന്നുണ്ടാണ് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഈ മീറ്റർ മിസൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ ആണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ എത്ര എണ്ണം കിട്ടുമെന്നുള്ളതിൽ ഒരു കണക്ക് ഇതുവരെ തന്നെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല എന്നാൽ ആദ്യത്തെ ബാച്ചിനകത്ത് നാല് റാഫേൽ ജെറ്റ് റാഫേൽ ഫൈറ്റർ ജെറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അവൈലബിൾ ആവുന്നത് അത് ജൂലൈ അവസാനമായിട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ മീറ്റർ മിസൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എത്ര എണ്ണം ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്നുള്ളതിൽ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു കണക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇന്ത്യ ഹാസ് കോൺട്രാക്ടഡ് തേർഡ് സെവൻ റാഫേൽ മൾട്ടി റോൾ ഫൈറ്റർ ജെറ്റ്സ് ഫ്രം ഫ്രാൻസ് ഇൻ ഫ്ലൈവേ കണ്ടീഷൻ വിത്ത് തേർട്ടീൻ ഇന്ത്യ സ്പെസിഫിക് എൻഹാൻസ്മെന്റ്സ് അണ്ടർ സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ബില്യൺ യൂറോ ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ എഗ്രിമെന്റ് സൈൻഡ് ഇൻ സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സോ സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് ഈ റാഫേൽ ജെറ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് റാഫേൽ മൾട്ടി റോൾ ഫൈറ്റർ ജെറ്റ്സ് ആണ് ഇന്ത്യ ഫ്രാൻസിനോട് കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് അതെല്ലാം തന്നെ ഫ്ലൈ ഓവേ കണ്ടീഷൻസിൽ വേണമെന്നാണ് ഈ കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പതിമൂന്ന് ഇന്ത്യ സ്പെസിഫിക് എൻഹാൻസ്മെന്റ്സും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇതിനും എല്ലാം കൂടി അവർ ഒരു പേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ബില്യൺ യൂറോ ആണ് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ട് and as per the IGA deliveries begin 36 months from the signing of the contract and would be completed in 67 months so your agreement to sign cheyidu kanyal 36 maasangalukku shesham delivery start cheyigeyum adhe pole thanne 67 maasangalukku munbayittu thanne ee delivery ellam complete cheyigeyum venam adana ee IGA agreement nathu parayunnathu and aa oru amount aanu parayirikkana 7.87 billion euro ennu parayunnathu okay so ithrayana ee oru news relate cheyidittulla karyangal സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു എൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഡിലേഡ് ഓവർ ക്ലൈമറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് അതായത് യു എസ് റേസസ് കൺസേൺ ഓവർ പാരഗ്രാഫ് ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ഇൻ കമ്മമറേറ്റീവ് ഡിക്ലറേഷൻ സോ ഡിക്ലറേഷനകത്ത് യു എസ് റേസ് ചെയ്യുന്നൊരു കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൈമറ്റിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട് സോ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് യു എസിന് അത്രമാത്രം തൃപ്തി കൊടുക്കുന്ന ഒന്നല്ല സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും യു എൻ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി ഡിലേഡ് ആവുന്നത് ഓക്കെ സോ യു എസ് കൺസേൺസ് ഓവർ എ പാരഗ്രാഫ് ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ഇൻ എ യു എൻ കമ്മമറേറ്റീവ് ഡിക്ലറേഷൻ ഹാവ് ഫർദർ ഡിലേഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റിലീസ് ആഫ്റ്റർ ടഫ് നെഗോഷിയേഷൻസ് സക്സസ്ഫുള്ളി റിസോൾവ് പ്രീവിയസ് ഇഷ്യൂസ് അറൗണ്ട് ദി ടെക്സ്റ്റ് സോ ഈ പ്രീവിയസ് ഇഷ്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും സോ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ യു എൻ ഡിക്ലറേഷൻ റിലീസ് ചെയ്യാനിരിക്കുകയായിരുന്നു സോ ആ ഒരു ഡിക്ലറേഷനകത്ത് ക്ലൈമറ്റിന് ഓറിയൻറ്റഡ് ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലൈമറ്റ് എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫിനെ അത്രമാത്രം തൃപ്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല യു എസിന് ആ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ക്ലൈമറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യു എസിന് അത്ര തൃപ്തി കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നില്ല ദ ഡിക്ലറേഷൻ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ദ സെവൻറ്റി ഫിഫ്ത് ആനിവേഴ്സറി ഓഫ് ദി യു എൻ ചാർട്ടർ ഓൺ ജൂൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഹാഡ് ഓൾറെഡി ബീൻ ഡിലേഡ് അണ്ടിൽ സിക്സ് പി എം ഓൺ ഫ്രൈഡേ ആസ് കൺട്രി ഈസ് സക്സസ്ഫുള്ളി വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് എ കോംപ്രമൈസ് അറൗണ്ട് ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് സം ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇന്ത്യ ഹാഡ് ഒബ്ജക്റ്റഡ് ആസ് ബീങ് ടു അലൈൻഡ് വിത്ത് ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ് തോട്ട് സോ അതായത് ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു തോട്ടുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു യു എൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു കോംപ്രമൈസ് ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ കുറച്ച് കോംപ്രമൈസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം പിന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഡിക്ലറേഷൻ ആയിരുന്നു ഇത് ഈ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ അത് ക്ലൈമറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫിനകത്ത് ആ ഒരു കുറച്ച് കണ്ടന്റിനകത്ത് യു എൻ എൻ അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രമാത്രം താല്പര്യമില്ല യു എസ് എൻ അത്രമാത്രം തൃപ്തിയായിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല എന്നതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ആ യു എൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഡിലേഡ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ മെയിനായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം യു എൻ്റെ യു എൻ എൻ്റെ
we need to immediately curb greenhouse gas emissions and achieve sustainable consumption and production patterns in line with the paris agreement and the 2030 agenda this cannot wait so idu ayirunnu aa or paragraph then nerthe njan parannittundayirunnu ee oru ee oru topic allengil ee oru news start cheyidappo un declaration aadyam avare konduvana samayathu adinathu oru thrupti koravu allengil annum oru prashna undayirunnu adu njan pinnidu parayan nanjittundayirunnu so adaanu idu aa oru prashnam endaanu parayanaanu adu there is letter on behalf of india the hindu had first reported that the uk had written a letter on behalf of india canada australia new zealand and the us objecting to the language that was considered to align with chinese government ideology അതായത് ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഐഡിയോളജിയായിട്ട് ഒരുപാട് സാമ്യം വരുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ യു എൻ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യു കെ ഇത്തരം രാജ്യം അതായത് ഇന്ത്യ കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലൻഡ് യു എസ് ഇത്രയും വരെ മുൻനിർത്തി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഭാഗമായിട്ട് യു കെ ഒരു ലെറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ ഇഷ്യൂ വാസ് റിസോൾവ്ഡ് ബൈ ജനറൽ അസംബ്ലി പ്രസിഡന്റ് തിജാനി മുഹമ്മദ് ഭാൻഡെ എഗ്രീൻ ടു റീപ്ലേസ് ദി ഫ്രേസ് ഷെയർഡ് വിഷൻ ഓഫ് എ കോമൺ ഫ്യൂച്ചർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് Chinese President Xi Jinping and the Communist Party of China as their vision of the world with the common future of present and coming generations so that is chinese in the oru that is our vision of the world nu vayana ingena the common future of present and coming generations so idu aayittu ee aadim un declaration le parannittu aa oru declaration adulla phrase adayidu shared vision of a common future ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ സാമ്യമുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു ആദ്യം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു യു എൻ ഡാൻ ജനറൽ അസംബ്ലി പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള തിജാനി മുഹമ്മദ് ഭാൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രേസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാമെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നത് ദൻ ഡിപ്ലമാറ്റ്സ് ഫ്രം സ്വീഡൻ ആൻഡ് കൊത്ത കൺട്രീസ് ദറ്റ് ആർ കോ ചെയറിംഗ് ദ കൺസൾട്ടേഷൻസ് ഓൺ ദി ഡിക്ലറേഷൻ ഹാവ് പുട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് എഫേർട്ട് ഇൻ ടു ദി പ്രോസസ് സോ ഫാർ ആൻഡ് ആർ ലൈക്ലി ടു കം അപ്പ് വിത്ത് എ സൊല്യൂഷൻ സച്ച് ആർ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഔട്ട് ദി യു എസ് ഓൺ ദി ക്ലൈമറ്റ് പോയിന്റ് ദി യൂറോപ്യൻ ഡിപ്ലമാറ്റിക് സോഴ്സ് ടോൾ ദി ഹിന്ദു സോ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീണ്ടും ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഈ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വീഡൻ ഖത്തർ ഈ ഭാവി ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ആളുകളും തന്നെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം വന്നേക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൃത്യമായ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഇസ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന യു എൻ ഡിക്ലറേഷനകത്ത് ക്ലൈമറ്റ് ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടൊരു പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ആ പാരഗ്രാഫിൽ യു എസിന് അത്ര തൃപ്തിയില്ല സോ ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം സോ ഈ ഒരു പ്രശ്നം മേ ബി ഈ യു എസിൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ മേ ബി അവർ മാറ്റി നിർത്താം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ ഷോർട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ യു എൻ ചാർട്ടറിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫിഫ്ത് ആനിവേഴ്സറിയുടെ ബേസിസിൽ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ റിലീസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു ആൻഡ് ജൂൺ ട്വൻറ്റി സിക്സിനായിരുന്നു റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നത് ദെൻ അത് ഓൾറെഡി ഡിലേഡ് ആവാനുള്ള കാരണം രണ്ടാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തത് അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈനീസ് അവരുടെ വിഷൻ ഓഫ് ദി വേൾഡുമായിട്ട് നല്ല സാമ്യമുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ബേസിസിലായിരുന്നു അവരത് റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിക്ലറേഷനകത്ത് ക്ലൈമറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാരഗ്രാഫിനകത്ത് യു എസിന് അത്ര തൃപ്തിയില്ല എന്നതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് രണ്ടാമത്തെ തവണയും ആ ഡിക്ലറേഷൻ ഡിലേഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് സോ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ന്യൂസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ടൽ ഫോർ സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സ് ലോൺ സ്കീം ലോഞ്ച് ഇറ്റ് വിൽ അക്സെപ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫ്രം ജൂലൈ സെക്കൻഡ് ദ യൂണിയൻ ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് അർബൻ അഫയർസ് മിനിസ്ട്രി ഓൺ മൺഡേ ലോഞ്ച് ദി പോർട്ടൽ ഫോർ എ ലോൺ സ്കീം ഫോർ സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സ് ദറ്റ് വാസ് സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ ജൂൺ വൺ സോ അതായത് ഈ സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലോൺ സ്കീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജൂൺ വണ്ണിനാണ് ആൻഡ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പോർട്ടൽ തന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ആ പോർട്ടൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യൂണിയൻ ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് അർബൻ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്ട്രി ആണ് ദ പ്രധാൻ മന്ത്രി സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സ് ദറ്റ് ഇസ് ആത്മനിർഭർ നിധി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സ്വനിധി എന്നാണ് സ്കീമിൻ്റെ പേരും വിച്ച് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് എക്കണോമിക് പാക്കേജ് ഫോർ സെക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക് ആൻഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രൊവൈഡ്സ് സ്മോൾ ലോൺസ് ഫോർ സ്ട്രീറ്റ് വെൻഡേഴ്സ് ടു റീസ്റ്റാർട്ട് ദിയ 
Then a beta version of the portal was also launched. Beta version means final delivery ki tottu umbolla oru version ana beta version. Dandu tarathulla versions ana alpha version, beta version. Alpha version means idu developers ariyum test cheyunnadavu. Edengil oru product ipo main aayittu nammal ithram portals apps okka parayanengil alpha version nu cheyunnal aa oru aa oru portal allengil aa app develop cheyda aalukal adu test cheyunnadana nammal alpha version. Aa oru version aanu alpha version. Then adu thore tiruthukal ellam thanne avaru kondu varuvayirikkum. Then adinu shesham beta version means ee developer ഡെവലപ്പേഴ്സ് അല്ലാണ്ട് അവർ പുറത്തോട്ട് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് കുറച്ച് ആളുകൾ ലിമിറ്റഡ് യൂസേഴ്സിന് മാത്രം അവർ കൊടുക്കും ദെൻ അവരിൽ നിന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ദെൻ വീണ്ടും ചേഞ്ചസ് എല്ലാം വരുത്തി ദെൻ അവർ ഫൈനലായിട്ട് അവർ കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കും സോ അതിന് ആ ഫൈനൽ ഡെലിവറിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ബീറ്റ വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു പോർട്ടലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ ഈ ബീറ്റ വേർഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ പോർട്ടൽ വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ മാനേജിങ് ലോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് ആധാർ എക്സെട്രാ സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ പോർട്ടൽ വഴി നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ദ പോർട്ടൽ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് എക്സെപ്റ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫ്രം ജൂലൈ സെക്കൻഡ് സോ ജൂലൈ സെക്കൻഡ് മുതൽ ഈ ഒരു പോർട്ടൽ വഴി ഈ ഒരു സ്കീമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഈ ഒരു സ്കീമിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് പി എം സ്വനിധി എന്നാണ് ഈ ഒരു സ്കീമിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ ആൻഡ് സോ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ന്യൂസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്രയും നോക്കി ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം സോ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ മൂവ് ഓഫ് ബാനിങ് പോപ്പുലർ ചൈനീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എം ഇ ഐ ടി വൈ ദറ്റ് ഇസ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഹാസ് ഇഷ്യൂഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു ഗൂഗിൾ ആൻഡ് ആപ്പിൾ ടു റിമൂവ് ദി ബാൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫ്രം ദിയർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ടൂൾസ് ദെൻ ബി മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇസ് രവിശങ്കർ പ്രസാദ് സോ എന്ത് വിച്ച് ഇസ് ട്രൂ എന്ത് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് ദറ്റ് ഇസ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആർ ട്രൂ സോ രണ്ടും ശരിയാണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത വന്നിട്ട് ഭാരത് ബയോടെക് ഹാസ് ഗെയിൻഡ് അപ്രൂവൽ ഫ്രം ഡി സി ജി ഐ ഫോർ ദ ഹ്യൂമൻ ട്രയൽ ഓഫ് കോവാക്സിൻ വാക്സിൻ ഫോർ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ then covaxin is a nasal vaccine for coronavirus that is being developed by bharat biotech so and which is true idinath answer 1 that is only a is true so adha idu idinath ee covaxin nu parayunnathu bharat biotech nu parayunna company thana develop cheyidana pakshe avare code undayunnathu icmr um then niv aanu niv means national institute of virology then icmr means indian council of medical research avaru orumichu kondu vannekkanaanu ee covaxin nu parayunnathu adhe samayathe ee nasal vaccine ennu parayunna onnu covaxin alla coroflu aanu and ee coroflu develop cheyidirikkunnathu bharat biotech adhe pole thanne oru vaccine firm aayittulla flugen ennu parayunna firm um then adhe pole thanne international collaborations of uh, virologist adhe evadana nu ochunnal university of wisconsin um madison aa rendu university il ninnalla വൈറോളജിസ്റ്റും ഇവരെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഈ നേസൽ വാക്സിൻ ദറ്റ് ഇസ് നേസൽ വാക്സിൻ കോവാക്സിൻ അല്ല കൊറോഫ്ലൂ ആണ് കൊറോഫ്ലൂ ആണ് നേസൽ വാക്സിൻ ആൻഡ് കോവാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാ വാക്സിൻ തന്നെയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീനിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓക്കെ സോ അതാണ് വ്യത്യാസം ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് വൺ മാത്രമാണ് ദറ്റ് ഇസ് എ മാത്രമാണ് ട്രൂ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കോവാക്സിൻ ഇസ് എ നേസൽ വാക്സിൻ അല്ല കൊറോഫ്ലൂ ഇസ് എ നേസൽ വാക്സിൻ ആൻഡ് ദറ്റ് ഇസ് ബീൻ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഭാരത് ബയോടെക് ഒറ്റയ്ക്കല്ല അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഫ്ലൂജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്സിൻ ഫോം ഉണ്ട് ഞാൻ അതേപോലെ കുറച്ച് വൈറോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വിസ്കോസിൻ മാഡിസിൻ ഈ ഇവിടെ നിന്നുള്ള കുറച്ച് വൈറോളജിസ്റ്റും കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു കൊറോഫ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന നേസൽ വാക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത വന്നിട്ട് കൊളോങ്ചു പ്രോജക്ട് ഇസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോ പ്രോജക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഭൂട്ടാൻ ദെൻ ഇന്ത്യ ഭൂട്ടാൻ ഹൈഡ്രോ പവർ പ്രോജക്ട് വിൽ ബി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആസ് എ ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ നോട്ട് ആസ് എ ഗവൺമെൻറ് ടു ഗവൺമെൻറ് എഗ്രിമെൻറ്റ് സോ ഗവൺമെൻറ് ടു ഗവൺമെൻറ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്തായാലും അല്ല ഒരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ആണ് പക്ഷെ ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി എന്നല്ല ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ടാണ് സോ അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ വൺ ദറ്റ് ഇസ് എ മാത്രമാണ് ട്രൂ അതിനകത്ത് ബി തെറ്റാണ് കാരണം ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി എന്നല്ല അവരുടെ റേഷ്യോ ഇറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദറ്റ് ഇസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് യു എൻ യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലി ഇസ് ആന്റോണി ഗുറ്റേറസ് ദെൻ അതേപോലെ യു എൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഡിക്ലറേ